，或者叫月白色啊。你看这个罐上也是如此，这个罐的造型大家一看都就懂了。这个唐山彩呢就有这种造型，那么同样的这个食用器当中也是有这种造型。那么特别注意的是什么？是注意，大家看见没有？它这个这个一个部分啊，和这个一个部分，实际上就是当时用笔蘸着这个色料点在上面留下的痕迹，这个旁边是晕散出来的，而这个部分是它的着力点，啊，这是用用力的地方，啊，点在这个黑釉上，这个就是我们在研究的时候要注意一下啊，啊，我们再看一下。这个呢，就是耀州窑，啊，它是用的点彩，它在碗边上用浸釉，然后呢，中间花卉呢，就是用的点彩，啊，这个方法大家知道一下就行了。你看没有？这个都是采用这种办法，用笔啊，看见没？一点一划，一点一划，一点一划，就这么一点一划就点出来了。这就是当时的一种工艺方法。那么这个也是啊，就这么点点点就画上去啊，画成一个纹饰啊，画成一个纹饰，这就是我们讲耀州窑啊当时的这种装饰技法。我们讲耀州窑主要是啊青瓷，但是呢唐代呢，它有这种黑彩啊釉上彩，这个呢是我们在学习的过程当中啊需要注意的一个问题。那这个也是，看见没有？这个上面也是点彩，这是一看就知道了。我们北方人都知道，这是黄牛，那、啊、这不是水牛。这个一看，这个东西也应该是北方，绝对不会是南方，因为南方是水牛，水牛角是盘在头上，弯曲很大的，而北方的黄牛角是短的，有的甚至还往前倾。那么背上拱出来的这一部分。水牛是没有的，而且前面啊脖子底下塌落下来的这个这个肉啊这一个部分呢，这个水牛是没有的。所以无论从哪个角度讲，啊，从牛生存的地域，从造型，从使用的方法啊，都可以肯定的讲，这是我们北方窑址烧造的器物。啊，这就是我们讲把生活经验和我们啊鉴定陶瓷这个方法呢，也可以把它有机的结合起来。所以，我今天早上，刚才我前面啊，我们讲课之前就说的这个朋友啊，我提醒他注意的是，你要注意观察我们生活当中的方方面面。学陶瓷，它是一个人的综合能力的一个具体体现。这个综合能力是什么？是你自己的对历史的了解，对自然学科的了解，对科技的了解，对古代艺术的了解，以及对我们陶瓷整个历史的严格的了解。啊，还有包括它的一些工艺。这些，才是我们鉴定学者必须要注意的，所具备的一个基本条件，绝不是以你自己的主观意志去跟别人讲这个讲那个。我学的，我想走捷径，这是不足取的啊！所以我今天呢，也是专门提醒他注意这个问题，当然也和我们镜头前的朋友共勉啊。这个呢，是我们。学陶瓷鉴定的人，必须要具备的这种特质，啊，不要异想天开，自以为是，不可以这样做的，啊，一定要认认真真的学。那么这件东西呢，也是一样啊，也是一样，这是一个北宋的啊，十二生肖的这么一个呃立像。啊，这是其中的两个，一个呢是捧的鸡，一个捧的是牛。但是大家注意啊，这种东西一看呀、啊，就是我们南方做的，而且呢一看呀、啊
，就是我们景德镇烧造的，而且年代是北宋，啊，年代是北宋，为什么呢？这个就是北宋的引青瓷，叫引青釉点鹤彩。那么我们看到上面的人物的照相。以及这个釉的这种清澈程度，这明显啊，这件东西啊，它应该是用的清白釉。那么你说这个清白釉颜色有一点点偏黄，这个不奇怪。告诉大家，这两件东西烧的时候啊，在还原的过程当中，它实际上用的是氧化铁，所以它没有把釉中的。这个氧化铁给充分的还原，使它清澈如水，而使铁依然保留在了釉当中。我们一定要注意一个问题：中国我们烧到陶瓷的工匠，他的一生都在和一个矿物元素在做斗争。这个矿物元素是什么？就是氧化铁，啊，这个氧化铁啊，它对瓷器，尤其是白瓷的影响是最大的。如果你不注意，那么你的釉永远得不到白色，它永远是芽黄色，或者是偏黄。所以，我们有很多的朋友啊。说这个定窑啊，我们定窑啊，早期有白釉的，但实际上到后来啊，基本上就是那种芽黄色。那么我这个举一反三的讲，这一对东西为什么会偏黄，和定窑它的釉面为什么会偏黄，它的道理是一致的。所以我们要学会的融会贯通，什么原因？就是在烧造的过程当中，它没有得到充分的还原，所以才会得到这样结果，又偏黄，啊，这就是我们在学习的过程当中要把它融会贯通。以后不管看什么东西，你看高古的也好，包括看我们现代的瓷器也好。大家要注意，不要以为清代的这个瓷器已经登峰造极了，它也有烧不好的时候，也有偏色的时候。但是我们要知道它为什么偏色，这个我们要明白这个道理。这就是我们要学的时候要注意啊，每一个细节是非常重要的啊。那么大家看的这件也是，这是一个。握着的蛹，它身上同样是用的青白釉点鹤彩，而且这个东西本身啊，这个蛹也是北宋啊。我们这个看了以后，看了那个，看这个，基本上是如出一辙，说明这个时候烧青白釉点鹤彩啊。对这个窑内这个气氛的要求，不如后来来的那么严谨，那么细致。因为我们看到后来的青白釉都是清澈的，淡淡的蓝色调，或者是淡淡的绿色调。说明一个问题，就是把你的铁啊，把它还原掉，才能得到那样的结果。而这些都没有做到。啊，所以这就看出了它的原始状态。起初烧的这种东西啊，都有这么一个瑕疵，但是它同时告诉你，是吧？这个时代，他的作品就是这样。那么学鉴定的朋友啊，请你们注意，这就是我们在鉴定的过程当中需要掌握的知识。有些人喜欢说技巧，我也可以把这个告诉你，这就是掌握的技巧，啊。你把这个掌握了，看这个东西没问题，但是如果你不知道，那你就在那猜吧，啊<咳>，好，这个呢就是我要给大家啊这个讲的啊这一部分。
。那么我们要知道，真正意义上的，在瓷器表面实现彩绘图案纹饰的，是在什么时候呢？是在宋金时期，北方窑上出现的。啊，这个主要是在宋。经这一段，我们北方窑最先采用了这种不同的陈色啊，这种色料在器物表面进行彩绘。比如说，定窑当中用白釉上面描金，白釉上面加矾红，池州窑上面釉上。白地黑花、褐花，啊，还有呢，我们山西呀、啊、河南呀、啊，这个黑釉上面的铁锈花，还有呢，我们黑釉上面的这个这个描金彩，你比如说建窑、吉州窑，啊，上面都会出现描金彩。那么金代这个这个釉上的红绿彩，啊，那么红彩、山彩。这个都是我们讲北方窑啊，最先跨出了这一步，为我们后来的彩瓷啊，开创了一个新的思路啊。这一点呢，相对来讲，这个北方啊，它是做的比较好的啊，做的比较好的，有这种开创精神啊，别具一格。那么。这种东西呢，是实际上就是在这段时间开始的。那么元代呢，那么受前朝的影响，啊，也是巨大的。那么瓷器方面的色彩呢，也日趋丰富，啊，那么我们瓷器当中，尤其元代啊，比如说有红绿彩，啊，那么还有孔雀孔雀绿，啊，还有旧上绿粉五彩。哇，这些呢都是啊，我们有些东西我等会儿给大家看啊，有些东西可能大家很多都没有见过，那没见过或者说没有注意的。那么我们先看一下宋金时期的这种彩瓷啊。既然我们讲彩瓷，我们今天就把它彻彻底底的讲啊，彻彻底底的讲。那么刚才我们讲到了引青瓷上面点褐彩啊。这个我们曾经经过手的一些东西，我再延续下来给大家看啊。这个呢是青白釉上面啊一对鸳鸯，这是一个什么呢？这是化妆盒啊，南方的，这是点褐彩。这种东西，开门见山，北宋啊，开门见山，北宋。我告诉大家啊，这个呢也是人物这个。呃，唱技啊，武技咏，那么这个呢，也是北宋啊，我们看一下就知道就好了。这个也是个腰圆枕啊，这还同样是池州窑的，大家注意啊，这个池州窑看见没有？这个这些小孩在钓鱼啊，那么看这种东西呢，大家要注意一下，就是看它的服饰，看它的头饰，是不是这个时代的啊？很明显。这个小孩子的头饰、服饰，和宋代的玉器、宋代的书画当中的这种技法完全一致啊！所以我们看到这个东西啊，它等于就是把素画搬过来啊，把这个石雕、把玉雕上的这个英系小孩穿的这种服饰完全搬过来。所以看懂这个，我们可以出类旁东，去鉴定别的东西，具有借鉴意义啊。这个也是我们要看。你看这个底下的鱼，这个鱼画的非常的生动，啊，这个竿和它的这种力度，啊，在钓鱼这种感觉，没有经验的人是画不出来的。你说这种画师的水平差吗？不差，还是很厉害的啊，还是很厉害的。那这个呢，就是宋代的书法了。重中无语，无事找归，啊，这也是一个啊，属于腰圆形的一个一个瓷枕。这个呢，就是叫规劝
啊，规劝语，就是呢，人多的地方少说话啊。我们现在来讲，就少说为为佳啊，沉默是金，不要胡说八道啊，不要就是谈高论低的，跟你没关系啊，莫谈国事。然后呢，没事早点回家吧，啊，这是一种通俗的啊。老百姓的这种大众语言，啊，出在这种词州谣的枕头上，也符合我们当时的民风。所以这种东西的意义啊，你如果深入去研究，它的这个啊价值啊是非常高的。这是第一。第二个呢，大家看一下，这是宋代人的书法，这个也是非常好的写的字，啊，这都可以去借鉴。啊，去研究的地方。好，这个呢也是上海博物馆的一个金代的啊，喝彩的一个，这个叫握枕啊，这个上面握的是个小孩子啊，握的是个小孩子啊，小姑娘。大家，我把它转过来给大家看啊，非常有意思。刚才那是正面啊。实际上呢，我给大家现在看到的这个面啊，实际上是真正睡觉的时候对着了这个面，啊，对着的面。刚才那个面呢，那个那不是睡觉的，那真正当枕头用的话，是应该在这个这个这个面来用的，啊，这个面呢比较开阔，而且那个面呢相对窄一点，还有一个这个人物的脸和鼻子呀、啊，这个人睡在上面不舒服，啊，不舒服，但是。我们要注意另外一个问题，这个上面有一首诗，啊，这个大家我相信，这个念这个诗大家就明白了。这个是什么呀？叶落乌啼霜满天，江枫渔父对愁眠。大家注意啊，它这个上面写的是什么呢？叶落猿啼霜满天。它不是乌啼，是猿啼。江边渔火对愁眠，它写的是江边渔父对愁眠，非常有意思啊！这个就是对我们了解金代时期金人对唐诗的啊一个理解，和我们现在的还是有一点点差异的，尤其尤其在文字上的差异。是吧？一个乌是晚上啊，乌鸦飞回来的时候，那个在树上呜啦呜啦叫的，叫乌啼。它这个变成了猿，猿猴在山里边啼叫的那个啼啊，猿。还有一个渔父对愁眠和渔火对愁眠啊，这个这个是各不啊不一样的。那么所以呢，这个东西啊，请大家注意，像这种啊胡枕，这种卧枕。而且呢，上面有这种啊喝、呃、彩的这种东西，大家一定要注意，这个不会是北宋的东西，一定是金代的，啊，所以这也是我们鉴定过程当中一定要注意的。不同时期，它的这个不同特点是比较显而易见的。但是呢，这个东西你必须要记住，你不能不记，你不记的话。你永远就是，就是老是混来混去，这不可以，啊，哪一些东西在特殊时期有哪些特点，啊，哪些特殊的状态，你必须要知道，不然的话，我们学陶瓷有什么意义呢？你永远记不住，这是不行的，啊，所以像这种情况呢，就是我们一定要去了解的，啊，要注意的一个问题。好。这个呢是，啊，也是用黑白的啊，可惜这件东西呢不在中国，啊，这件东西呢是在日本，啊，这件东西因为实物我是见过了，啊，这个东西呢，应该是我们啊不是，这个啊这应该是这个磁州窑系统的啊，我们叫磁州窑系，但磁州窑系呢它也分，因为磁州窑是河北的。但是河南也有磁州窑系统的东西，它们之间是有一些不一样的地方啊，这个呢是要需要细分的。但是呢，因为我们
呃，目前来讲用不着啊，分得那么细。我们只要知道这是属于磁周摇系统的就可以了。那么这种东西呢，也是用黑板啊，然后用纤细的线条线条来勾勒啊这条龙啊，这个只要我们知道就行了。而且呢，大家要注意的是什么呢？这是一个梅瓶啊，我们光知道元代的梅瓶。金代的和宋代的梅瓶什么样？不知道，这个就不行了。梅瓶它也有一个延续的过程，所以这个也是我们必须要了解的地方，啊，要不然的话，我们这个学习没有意义啊。这是我们看到的，它这个龙头啊，这种凶悍的这种感觉，说明当时的我们这些工匠啊。在这个绘画的时候，他对这个龙的这种刻画呀，用他自己的理解去展示和表现的，可能和别的人、和现代人有有一些差异啊，有一些差异。所以不同的人对艺术的理解它是不一样的，那不一样的理解就会出现不一样的东西，这个。就是一个非常好的经典之作，啊！好，这些都是我们叫都露瓶啊，这些我们看一下啊，看一下就算了。这个都露瓶呢有很多种啊，这个呢是用还是用它的几种办法啊，磁周摇系列的，用这个黑白啊来来勾勒描绘的。那么，请大家注意的是什么呢？呃，一个是都露瓶。啊，呃，这个造型。第二个呢，我请大家注意的是，这个上面的纹饰，尤其是这条鱼。宋代的鱼不仅仅是在绘画当中，它鱼的造型是这个样子。请你们注意，在玉器上的鱼、石刻上的鱼也是一样的。啊。只不过呢，石刻和玉雕上的鱼呢，它是立体的、饱满的；而瓷器上的鱼呢，是平面的、单薄的。所以我们在看这一类东西的时候，尤其是雕刻艺术的东西的时候，我们的脑子里要用三维的这种思维模式去看它，你就能理解。如果你依然用瓷器的平面的东西去看平、看立体的东西，这个是不合适的，你是看不明白的。所以对这个东西的每一点、每一根线条的这种刻画，你都要看到位，记在心。眼睛塞、鱼鳍、身上的鳞，怎么表现的，都要看懂。啊，包括底下的鱼草的线条、弯曲的。这种曲线都是要了解的，都要记在心里。以后你碰到那样东西，你会自然而然的把它能够解开啊。好，这个我们不看了啊。我们看一下这个河南的啊，我们看一下黑釉上的描金啊，黑釉上的描金。这件东西呢，大家一看就懂了啊！这是吉州窑的，它不是建窑的啊。吉州窑上面用剪纸贴花的这种工艺，这在啊建窑当中是没有的啊。要注意啊，不要张冠李戴，因为看黑釉都说建窑，这个就不对了啊。吉州窑也烧黑釉，我们这个河南的很多窑也烧黑釉的。那么，但是呢？这种剪纸贴花，这种我们北方的一种艺术的表现形式，尤其在民间，它不仅仅在我们北方比较普及，它同时还影响了南方，尤其是我们吉州窑啊，它用北方的这种剪纸贴花这种工艺啊，它装饰在了瓷器上，这是一个非常独特的表现形式。真是独树一帜。那么，所以看到这种东西的时候呢，
，我们可以毫不犹豫的讲，这是极重要。啊，这个就是我们讲为什么要掌握不同时期不同特点的东西啊，这些都是我们必须要具备的。如果你不具备的话，就没有办法，啊，根本就没办法去理解它。所以这个里边，你看用金啊，采取。剪纸贴花的办法，写上“长命富贵”，请大家注意啊！剪纸贴花，这只是一个装饰的方法啊。但是这个里边的“长命富贵”啊，它确实是用金描上去的。大家注意，刚才我们看定窑啊，那是贴金，这个呢是描金，哎，描到上面去，描得非常漂亮。啊，这个字呢也是很好看啊，长命富贵，啊，富如东海，长命富贵，啊，或者是吉祥如意，长命富贵，啊，都有的，非常好看啊。那么这一件东西呢，就请大家注意了，这个非常有意思啊，这里边呢也是描金，但是这个图案的绘画技法呀，这个里边。因为这个金颜色已经脱落了，明显看到里边有建筑、有山、有人物，还有文字，啊，那么这件东西呢，告诉大家，它是建窑的，这明显和吉州窑的表现方法是不一样的。建窑呢，它更多的是采用绘画的技法，而。吉州窑呢，喜欢用剪纸贴花的方法，但是告诉大家，吉州窑也有绘画的。我曾经见过双青图，黑釉上面画的竹子和松树，画的非常的精彩，啊，那是画的，啊，有一点点啊，像这件东西，但是呢，画的很简略，啊，不像这个画的满满腾腾的，它不是的，它是一组一组的画。这个呢，就和建窑不一样，啊，建窑画的这么满，而且还有一个不同地方在口沿上。你看这个口沿，我们镜头前的朋友叫懂行的，一看这毫无疑问，这建窑不要研究了。耀州窑的这个吉州窑口沿它比较圆浑，而且呢不像这个露胎，这个铁含量这个地方非常的干涩，不是这样的，啊，不是这样的。所以这个两者之间呢是有明显的区别，包括这一件。啊，也是，啊，你看没有？这里画的这个金，和刚才那个一样，随着使用的时间越久远，里边的色彩剥落的情况就越多。因为什么呢？之前我已经讲了，金啊，它是用蒜汁贴上去的，这个呢是画上去的，它最大的问题。它经过第二次烘烤以后啊，按照我们宋代人过去想法，用蒜汁啊绘金，永不脱落。话是这么讲，但实际上根本不是这么回事。说明这个写的这位文人呐、啊，他对这个我们中国陶瓷的工艺啊，他是没有研究的，所以他就这么一说，也就写在了书上。变成了今天研究的史料，但客观上来讲，金在釉的表面是站不住的，除非你保管的特别好，这样才能使瓷器上的金保存的比较的漂亮。我们说金碧辉煌，啊，那么我们在延伸了说。今后我们见到瓷器上的金，就要特别小心了。不管你是收藏啊，还是经营，都要特别注意这个问题。你买来的要卖，你把金这个啊弄掉了，那金在上和不在不在上面，那差别大了。作为藏家来讲，这个你把有金的保存的很漂亮。那么，所有的观者都会喜欢，你也很高兴，是吧？这是一个基本常识。
。所以我们看到这些东西的时候，实际上在提醒我们，以后看到这样东西啊，一定要认真的、负责的把它保护好，免得将来一看以后只剩一镜子，上面啥都没有，这就让你很遗憾，让别人看的人也觉得很遗憾，啊。这个就是我们看的，这上面的金，看见没有？最后就变成了这么一个图案，仅此而已，上面东西都没了，金只成了个痕迹，而没有真正的金色掉了啊！这个就是一个很遗憾的地方。那么现在我们看到的这个呢，就是我们讲的右上喝彩这件东西呢，其实它上面用铁。在上面作画，画的是一个非常漂亮的牡丹花。其实这件作品啊，确实是非常漂亮的。这个绘画的技法非一般人，应该是一个高手啊，非常精彩。因为我们这个照片可能不一定很很好啊，但是他这个绘画画的这个技法画的是非常好的啊。这个让人一看这个东西，这个艺术水准就在这儿。非常漂亮，那么这个呢，就是我们讲右上的彩绘啊。再看一下其他的啊，这个同样也是都露瓶，大家注意，这个的色彩呢，和刚才我们讲用笔在上面点啊，还略有一些不一样。这个呢是用一个笔啊，蘸上含铁量比较高的色料，淋在上边的。啊，所以看到这个上面啊，它不是用笔的那种痕迹，而是像水一样的滴下来的痕迹。这个跟我们绘画当中也有这种技法啊，尤其我们现代一些画家，画画画完了以后呢，喜欢啊淋一点这个啊色彩在上面，啊以加重渲染。啊，这个过去我们古人呢也采用这种办法，在黑釉上面再加一些氧化铁，啊。这样的话呢，在二次氧化的过程当中，使表面的这个这个铁啊，和原来的黑色调形成一个比较明显的色差，形成了这种咖啡色调。哎，这也是一种装饰的技法，给人感觉哎，这个东西还不错，还挺赏心悦目的，啊，挺好看的一件东西。这就是我们讲磁州窑啊。他在烧造的过程当中，我们的这些工匠们啊，也是标新立异，啊，绞尽了脑汁来装饰瓷器。当然，这个里边既有艺术创作，但是呢，也有使这个东西更好看、更容易售货出去，也就是说更容易卖掉。要不然我烧这个东西干嘛啊？对不对？也是要卖的呀，而不是放在自己家里看的，是吧？这个呢，也是我们讲的当事人的一种心态。这个呢，也是个都露瓶，但是这个呢和刚才不一样了。刚才我们讲用临彩的方法往上滴，这个呢是实实在在的画在上面的。啊，这种绘画技法大家要注意啊，这个绘画看见没有？这同样是画了一个盛开的花卉，啊，但是这个花卉啊，跟我们我不知道我们镜头前的朋友，呃，应该说可能更多的喜欢研研究明清瓷器。我们在研究明清瓷器的时候啊，我不知道我们镜头前的朋友知道哪个年代的绘画，画这个花卉啊。它是剖面状的，就像刀啊，从中间切开的一样，给你看到是一个剖面。我不知道我们镜头前面的朋友啊，你是怎么看的？啊，是怎么看的？实际上呢，我给大家讲啊，这个呢，画呀，形成剖面，在明代中期的成画当中是最常见的，啊，最常见的。那么以前我一直给大家讲，明仿宋。我们现在看
这个都路平时代经，在我们南方来讲，它就是南宋。那么，所以它的绘画技法依然是宋代的绘画技法。所以我们现在看到的这朵花是什么呢？是一个剖面状的，一半，是吧？那么这样来说的话呢，我们成化时期。啊，画这个花卉采用剖面状，它这种绘画的技法，看来是有依据的。刚才我前面讲过，明仿宋，那么成画仿金代的、宋代的绘画，这是情理之中的事情，啊，顺其自然，啊，所以这件东西呢，我们看，也给我们提了个醒，啊，这也是宋代时期。特有的绘画技法啊，所以我们在研究啊这个宋代这个瓷器的绘画上面，也要注意对于我们后来瓷器绘画艺术的影响，这个我们不能小觑啊，不能小觑。好。那么今天呢，我看时间也差不多了啊，时间也差不多了。那么我们讲呢这一部分啊，就是我们讲宋金时期的啊这个釉上的彩绘啊，基本上呢是这么一个段落啊，是这么一个段落，但不全面啊，还不全面。那么刚才我讲的元代以降受前期的影响的这一部分呢，我想我们呃下一个星期三，我们继续来给大家讲下边的一部分，比如说啊红绿彩，比如说这个白釉绿粉五彩，啊这个还有呢就是我们讲的孔雀绿彩。啊，这些东西呢，呃，我们有些朋友呢可能知道一些，但有些东西我估计有很多朋友可能不知道。啊，我想呢，通过这个机会呢，能够和大家来进行一个交流。啊，这个是我一直是这么想的啊，也是在一直这么坚持在这么做。那么希望能和大家通过这个交流，把这个我所了解的东西呢。告诉大家，啊，这个我还是特别希望镜头前的朋友呢，能跟我多交流啊。有些什么东西呢，你可以啊发到啊这个我们这个平台上啊，有些什么想法。那么另外一个呢，就是有些不知道的东西呢，呃，你也可以提出来啊。有些什么想法也可以提出来。呃，一方面呢，对我啊讲的不对的地方也可以批评，因为。我也在学习，啊，因为对我们这种来讲，活到老学到老，学到老不一定能学到了，也就是说，能够全部学完。所以呢，你们有什么要求，有什么批评，对我来讲是个鞭策。所以我想把更多的知识，把我知道的告诉大家，我是毫无保留的。因为对我们这些人来讲，知识属于大家的。不是属于某个人的，啊，我们有很多，包括我以前的一些老师傅啊，他们都是解放前过来的，他们对于自己学到一些知识啊，他是不轻易教人的，啊，因为他认为教会了徒弟，饿死了师傅，啊，这是一些老的传统的一些说法，但对于现代的我们来讲，其实是不存在的，更何况你在学，我也在学。当然，我们学的范围和领域可能就不一样，啊，你们想进步，我也在想进步。尽管我们年龄可能相差很大，但这不妨碍我们继续学习，因为活到老学到老，这是个永恒的定律。所以，镜头前的朋友呢，我希望你们能够多多的啊，鞭策我们，甚至呢，能够提携我们，啊，督促我们，让我们呢共同的来进步。啊，这是我的呃
衷心的祈愿，也是个期盼吧，是吧？这个我们底下呢，还是继续想把它讲下去，因为有些东西啊，我的一些呃收集的一些标本，啊，包括一些幻灯片。呃，也许我们有些朋友可以见到，但有些东西你们不一定见过，啊，那么我想呢，也是告诉大家，让我们更多的朋友呢，能够拓宽眼界，通过这个相互的交流呢，能够在世界各地，在全国各地，能够寻觅到更多的啊珍贵文物，啊，因为一个人的精力是有限的，如果大家都去这么做的话。那人多力量大啊！就跟我当年，呃，在清华讲课的时候，曾经提醒过，啊，我们一些朋友啊，学生，告诉他们，美国曾经有一件慈母大尊，而且呢，是一九六四年在美国纽约的一个画廊里拍出去的，当前拍当时拍的价格很便宜，是卢芹斋、C.T. 如啊啊，还有几个人。合作的一个拍卖啊，当时拍掉了，发现了以后呢，我曾经和我们呃耿宝珍先生啊，我发现这个旧的这本书啊老书，跟耿先生交流过啊，耿先生当时也很吃一惊，因为他根本就不知道，除了故宫有一个慈母大尊，海外还有一个慈母大尊，这个让人很吃惊的一件事情。后来我们仔细的进行比对，海外的那一件和故宫的这一件，是天生的一对儿。所以我在清华大学跟他们讲课的时候，就特别强调，大家一定要群策群力啊！如果有能力的话，有朝一日能把美国的那一件把它买回来，那真是一个功德无量事啊！哎，但是最近这个就这个前几年。这件瓶拿出来拍卖了，大概拍了一点几个亿吧。听说好像也是个华人买的，但愿如此吧。我希望这件东西将来有朝一日能够回到祖国。那么这件东西呢，可能有一点瑕疵，有一点毛病，不像故宫的这件是完美的一件，尺寸基本差不多，色彩造型完全一致，啊，啊，希望呢它能回到自己的祖国来，回到娘家，啊，这就是我们当初。啊，也是无意当中发现的这么一件事情，所以我们在不断的发现，啊，也是不断的希望，啊，不断的期盼，不断的和大家交流，不断的把一些知识告诉大家，也希望大家有不断的新的啊东西能够发现，啊，所以我在这儿呢就多说两句，好吧，今天我们时间已到了。那么下一次的话呢，我们还是下午三点半，下个星期三，我们不见不散。谢谢大家啊，有时间我们陪我在这里聊天。这个啊有意思啊，三纲五常，这个呢是一个壶，什么壶呢？是一个暖酒的壶，它外边有一个暖碗，里边是个酒壶啊，中间有三个人啊，这个地方呢是灌酒的地方。这个是壶嘴啊，这是一个暖酒壶啊。这个、这个宋代啊，这个暖酒壶啊特别的多啊，不管是哪个窑，我们都可以看见。无论是官窑还是民窑啊，这个所谓的官窑、民窑就是鲁窑啊，啊，这个这个我们讲的南宋官呀、啊，是吧？这个尹清祠啊，甚至还有越窑啊。都有这种暖酒的，啊，暖酒壶。再看一件，这个是什么呢？吹笙，吹笙的一个，尹清釉，点鹤彩，吹笙暖酒壶。这个可能我们有些朋友见过，有些呢可能没见过，啊，非常独特。那么这个上面你看点鹤彩，顶的也非常有意思，底下是连把啊，然后呢是暖碗里边一个壶，啊，这种造型呢比较独特，啊，比较稀有。这个我们作为啊呃一个这个幻灯片啊，或者说作为一个艺术品吧，给大家欣赏一下，好吧？呃，大家可以看一看这样的东西。
，呃，非常独特。如果作为藏家来讲呢，其实像这样东西，虽然它和我们现在讲官窑是不是官窑，一听官窑就来劲儿，不听官窑好像就就没意思。我跟你说，这种东西，你很难找到乡内的第二件的。其实，按照我们传统的观念，物以稀为贵的原则。这种东西其实是非常有必要收藏的，因为它来之不易，因为它的稀缺性和唯一性决定了它的历史价值和它的艺术价值。那么底下的话我就不说了，经济价值那就自然存在那儿了。啊，所以这些东西呢，都是我特别想提醒我们镜头前的朋友，学东西的时候啊。要用脑子，啊，要动起来，什么东西就会这个一马平川，啊，一马平川。那么这就是我们讲的啊，宋金时期的这个釉上彩绘。那么这件东西呢，是上海博物馆的一件藏品。这个呢，里边是刻花花，这个连半纹。口沿呢是芒口，那证明一个东西，这是定窑的，而且它是采用浮烧的办法，啊，那么烧造的这个器物，这是一个盏，啊，呃，这个里边呢，大家用看啊，三个字，长寿酒，啊，这个上面的红彩，就是我们讲的是矾红，或者说叫。铁红，啊，这个我们可以注意一下啊，在白釉上面可以进行彩绘，啊，这个是上海博物馆的一件东西啊。这件东西呢，看一下啊，看一下，这是定窑的绛釉贴金，里边呢是花卉纹啊，看见没有？这个里边这是一朵。开的一个牡丹花啊，这边也是一个牡丹花这是牡丹叶子，这个不是我们讲的是描金啊，大家注意啊，这是贴金啊。宋代的文献当中有记载的，我们古人呐、啊、用金啊，它怎么用呢？是用蒜汁，大家注意，蒜的使用历史是非常悠久的。我曾经跟大家讲过，我们秦最早发明了蒜头壶，在青铜器上，或者叫蒜瓣壶。那么这个蒜，就是我们生活当中，我们西北人特别喜欢吃吃蒜，大蒜。我在西北待过十年。我对那儿的生活很熟悉，那儿的老百姓生活当中是不可能离开大蒜的。一来作为调料，二来它可以防止细菌，防止啊一些病毒。所以当时这个西北人呢吃蒜，一直到今天几千年来，他一直就没断过。所以出现蒜头壶在秦这个朝代，在战国很正常，啊，同样的道理，这个蒜的使用已经发展到了我们后来的瓷器用这个蒜汁来处理瓷器上的这种装饰技法，宋代人也这么做的。像我们现在看到的这个，这个定窑啊绛釉的贴金啊牡丹花纹，它就是用蒜汁把这个金箔贴在上面，啊，然后把它处理成纹饰的，啊，这个呢也是我们在学习的过程当中要了解的一个过程。这种装饰技法，我们同样把它叫为釉上。啊，又上彩。那这个东西呢，就比较有名啊。
这个就一看大家都知道，刚才是定窑，一个是白釉长寿酒，一个是酱釉，啊贴金，啊，那么这个呢，同样是宋代，北宋的池州窑，白地，黑彩，啊，这是一个瓷枕，上面是什么呢？一个猫卧在这儿的，还上面有一个蝴蝶。其实，这个寓意是非常强烈的。耄耋之年，这就是贺寿的。耄耋嘛，多少八十了，啊，祝你长寿，啊，这个就是耄耋，而且这个上面的黑彩，啊，用的非常的到位、细致。这个猫是一个花猫，它用黑和白形成了猫身上的斑点。脖子上的有一个结，上面有一很细密的纹饰，好像是冷冻草啊，很细密的这个纹饰，啊，也是我们当时代经常用的，啊，这种纹饰，这也是用黑白线条来勾勒出来，啊，包括蝴蝶身上的那种，啊，这个纹饰，它都全都把它表现出来，这就是我们讲的。它这种色彩的变化，啊，釉上彩绘是非常精湛的。这是一个枯枝寒鸦，啊，这个乌鸦啊，不是，这是一个，这是个喜鹊，啊，这是个喜鹊啊，不是乌鸦啊，这是个喜鹊，枯枝喜鹊。呃，我不知道镜头前的朋友。你们见过徐悲鸿画的喜鹊吗？徐悲鸿画的喜鹊和这个喜鹊比起来，我觉得这位宋代的工匠画的这个喜鹊，不比我们这位徐悲鸿艺术大师差到哪儿。这个画的非常的生动，这黑白线条和他这个炯炯有神的眼睛，你看起来。这个东西真的是神了，懂吧？我们并不说，因为它是古代的，是吧？我们就加以保养，不是的。因为徐悲鸿先生画的这些东西，也是从我们古人而过来的。因为徐悲鸿早年学的是油画，而更多的国画，也是从我们中国的绘画当中。提取的精华而已，所以，我们镜头前的朋友啊，我们学习看这些东西的时候，刚才我前面说了，绘画艺术对我们陶瓷的影响是巨大的。刚才我们看到那只猫，其实你把宋代书画当中的猫的形象，你把它挑选出来和它进行一个比对。你就会发现，很多地方有相似之处，啊，所以这个不同之地，啊，这个在同时代的艺术风格，它是相类的。这个我走到哪儿，这句话永远是我的口头禅，要告诉每一个人，我们要联合纵横，横竖要广览博收，你这样才能认清。你所要面对的任何一件东西，因为你的知识范围里边有这个东西在，那对这样的东西的认知度，你就会比别人要高。啊，像这件东西就是一个典范，包括刚才那只猫，咱们再看下边，这是一个大美女啊。刚才我们看到的那是荷叶枕。这是个腰圆枕，啊，但是请大家注意的是什么呢？是注意，啊，这位大美女是画在枕面上的。那么这个枕面啊，由于它的面比较平，像刚才那个呢，有点卷曲状的，这个基本上是平的，所以这个画师啊，在上面施展绘画的这个技法呢，更加容易一些，啊。那么我们要注意的是什么呢？第一
，是看他的头饰，啊，这种装饰技法，也要注意唐代的一些头饰要进行比较，因为这是宋。第二，宋代的侍女和人物，往往也是比较风仪的，这说明一个什么问题呢？唐代的人物造像依然受唐代的以胖为美的这种遗风的影响，所以我们看这位侍女啊，这个下巴壳比较的丰腴，脸庞也比较的丰腴，是吧？我们用我们的土话说是双双下巴啊，然后再看看她的耳坠和她的衣着。这个都是我们要研究的，啊，所以我特别提醒镜头前的朋友，我们看东西啊，不要仅看，哎呦，这个漂亮，这个好，请你们注意，以后呢也要翻一翻同时代的绘画，当然唐以前的绘画很少啊，宋以后的画还是比较多的，所以呢有机会啊，去翻一翻这些画，或者是哪个地方故宫啊。国博呀，首博呀，有些啊，这个以名人画展啊，当然不是现代的啊，古代的这个唐宋元明清的一些画展，多去看一看，对你会有好处的啊。因为我对这个体会比较深啊，也曾经为这个呢，呃，较真过。但是呢，确实是因为你有这方面的基础，你的较真才会有。成效，啊，最后的结果证明观点是正确的，啊，所以我在这儿呢多说两句。